জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি এজন্য যে আমাদের আমার এই ভিডিও ক্লাসটি ক্লিক করে দেখার জন্য সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আজ এসেছি তোমাদের একটি পাঠ নিয়ে নবম দশম শ্রেণী বিষয় বাংলা প্রথম পত্র পাঠ শুভা লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শুভা গল্পটা নিয়ে আজকের ক্লাস তোমাদের সঙ্গে বিষয়টা হলো যে আমরা সরাসরি এই গল্প পড়ে বই দাগাবো নৈমিত্তিক প্রশ্নের জন্য অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নের জন্য বহুপতি সমাপ্তি সূচক প্রশ্নের জন্য তোমাদের জন্য যে তিরিশটা নৈমিত্তিক প্রশ্ন করা হয় সেই তিরিশটা নৈমিত্তিক প্রশ্নের জন্য এই শুভ গল্প থেকে কোন প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমরা বই দাগিয়ে দাগিয়ে সরাসরি তোমাদের সঙ্গে আমি হাজির হয়েছি আজকে এই গল্পটা নিয়ে শুভা তাহলে চলো এবার আমরা বই পড়তে পড়তে দাগাবো নৈমিত্তিক প্রশ্নগুলো আজকে আমার এই দাগানো প্রশ্নগুলো যদি তোমরা পড়ে থাকো তাহলে কোন ভয় নেই সব করব জয় তাহলে চলো বন্ধুরা এবার আমরা শুভ গল্পটি পড়তে পড়তে দাগিয়ে নেই আমাদের নৈমিত্তিক প্রশ্নগুলো যেমন আমি একদম শুরু থেকে শুরু করছি এখানে লেখক পরিচিতি দেওয়া হচ্ছে লেখক পরিচিতি থেকে একেবারে চুম্বকীয় অংশটা হলো লেখকের বাংলা জন্ম তারিখ পঁচিশে বৈশাখ বারোশো আটষট্টি এরপরে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য হল পনেরো বছর বয়স তিনি কি করেছিলেন বনফুল কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন এরপরে উনিশশো সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সালে তিনি কি করেছিলেন গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থের জন্য একটি পুরস্কার লাভ করেছিলেন কি পুরস্কার এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এরপরে লেখক সম্পর্কে এখানে এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাশাপাশি লেখক যে সমস্ত বিষয় লেখালেখি করেছেন তার ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বইয়ের নাম আসতে পারে যেমন মানসী বলাকা চোখের বালি শেষের কবিতা বিসর্জন ডাকঘর রক্তকরবি গল্পগুচ্ছ বিচিত্র প্রবন্ধ আর এগুলো বইয়ের নাম গেল পাশাপাশি তার মৃত্যু সালটা বাংলা তারিখ হিসেবে মনে রাখতে হবে বাইশ শ্রাবণ তেরোশো আটচল্লিশ এই হল সংক্ষেপে কবি পরিচিতি লেখক পরিচিতি থেকে তোমাদের নৈমিত্তিক প্রশ্নের জন্য এগুলো গুরুত্বপূর্ণ পাশাপাশি এবার দেখা আমরা মূল পাঠে প্রবেশ করছি মূল পাঠে মেয়েটির নাম রাখা কি হয়েছিল নাম রাখা হয়েছিল সুভাষিনী তার কয়েকটি বোন ছিল দুইটি বড় বোন ছিল তাদের নাম কি ছিল সুকেশিনী সুহাসিনী আর সুভাষিনীর নামটাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল কি নামে সুভা নামে এরপরে এখানে দুটি তথ্য দস্তুর মতো অনুসন্ধান ও অর্থ ব্যয় করে দুই বোনের বিয়ে হয়েছিল এরপরে দেখো বিধাতার অভিশাপ রূপে কে মনে করত এই শুভ মনে করত সে বিধাতার অভিশাপ রূপে এই ঘরে জন্মগ্রহণ করছে আর শুভ যে বিধাতার অভিশাপ রূপে জন্মগ্রহণ করছে এটা কখন বুঝতে পেরেছে শিশুকাল হতে আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন দুই নম্বরের জন্য প্রশ্ন হয়ে থাকে আর সে সর্বদাই জাগরূক ছিল কার মনে পিতা মনে কে পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশ রূপে দেখেন মাতা শুভর বাবার নাম কি ছিল বাণীকণ্ঠ এই বাণীকণ্ঠ শুভকে একটু বেশি ভালোবাসতেন আর নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান মনে করত কে মাতা শুভর মা তার দুটি কালো চোখ ছিল সুদীর্ঘ পল্ল বিশিষ্ট বড় বড় তার ওষ্ঠাধরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কচি কিশলয়ের সঙ্গে শিক্ষাতে বন্ধুরা এই পৃষ্ঠা আমরা এতটুকু দেখালাম পরের পৃষ্ঠা এসে দেখো শুভ কথা বলতে পারতো না কিন্তু তার কথাগুলো কিভাবে বোঝা যেত এক ধরনের তর্জমা করে অস্তমান চন্দ্রের সঙ্গে তার একটু তুলনা হয়েছে যখন সে কথা বলে তখন তার ভাবটা এরকম ছিল এবং তার চোখের যে ভাষা ছিল সেটা কেমন ছিল অসীম উদার অতল স্পর্শ গভীর অনেক সময় স্বচ্ছ আকাশের মতো উদয়াস্ত ও ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি সাধারণ বালক বালিকারা 
সুভাকে একটু ভয় করত কেন ওই সে বাঘ প্রতিপত্তি ছিল কথা বলতে পারতো না কারোর সঙ্গে মিশতে পারতো না কিন্তু ওই বালক বালিকেরা সাধারণ যারা ছিল সাধারণ বালক বালিকেরা তাকে ভয় পেত শুভা কোন গায়ের মেয়ে ছিল তাদের গ্রামের নামটা কি ছিল চন্ডীপুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাণী কণ্ঠের ঘর কোথায় ছিল নদীর একেবারে উপরেই তার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয় কে মানে শুভার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয় কে প্রকৃতি পরের পৃষ্ঠা দেখো এখানে কোন প্রশ্ন ছিল এই পৃষ্ঠা এসে দেখো যে শুভর সঙ্গে শুভর যে বন্ধ ছিল না একেবারে নিঃসঙ্গ ছিল না কিছুটা সঙ্গ পেয়েছিল কিন্তু পোষা পানির সঙ্গে গোয়ালের দুটি গাভি সেই গাভি দুটির নাম কি ছিল মনে রাখতে হবে সর্বশি আর পাঙ্গুলি এই দুটো প্রাণীর সঙ্গে তার যে ভাব বিনিময় হতো সেটা কি যেন মনে করতো আদর করিতেছে ভর্ষণা করিতেছে মিনতি করিতেছে শুভা কখনো তাদের এইভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিনিময় করছে শুভা ওই গোয়াল করে কয়বার যেত নিয়মিত তিনবার যেত এছাড়াও এই দুটা গাভি ছাড়াও শুভার আরো দুটি বন্ধু ছিল সে বন্ধু দুটির নাম তোমাদের মনে রাখতে হবে একটা হলো ছাগল আর একটা হলো বিড়াল শাবক গোসাইদের ছোট ছেলেটির নাম কি প্রতাপ লোকটি নিতান্ত অকর্মণ্য ছিল কে এই প্রতাপ প্রতাপের প্রধান শখ কি ছিল শিব ফেলিয়া মাছ ধরা প্রতাপ কখন মাছ ধরতে যেত অপরাহ্নে মানে বিকেল বেলা এখানে একটা লাইন আছে লাইনটা তাক দিয়ে দিচ্ছি এটা দুই নম্বরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে মাছ ধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরের পৃষ্ঠা আসো শুভা কোথায় বসে থাকতো তেতুলতলায় যখন প্রতাপের সঙ্গে দেখা করতে যেত তখন এই তেতুলতলায় সে বসত আর প্রতাপের জন্য সে কি বরাদ্দ করেছিল একটি করে পান বরাদ্দ করেছিল মানে শুভা একটি করে পান নিয়ে যেত প্রতিদিন এই প্রতাপের সঙ্গে প্রতাপকে দেওয়ার জন্য আর অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করতো কে যদি আমার প্রশ্ন আসে তাহলে হবে শুভা কল্পনা করা হয়েছিল যে শুভা কি হইতে পারতো যদি জলকুমারী একটা সাপের মাথার মনি যদি ঘাটের কাছে এনে রেখে যেতে পারতো কি সেটা একটা সাপের মাথার মনি আর তাকে প্রতাপ দেখতে পেত কি হিসাব পাতালপুরির একমাত্র রাজকন্যা হিসাবে কিন্তু সে কিছুতেই আশ্চর্য করিতে পারতেছে না অবাক করতে পারছে না কাকে প্রতাপকে কে শুভা গভীর পূর্ণিমা রাত্রে দরজা খুলে একদিন বাইরে যায় প্রকৃতির সঙ্গে তার তখন সম্পর্ক হয় পূর্ণিমা প্রকৃতি তার মতোই একা প্রকৃতি যেমন একা তেমনি পূর্ণিমা প্রকৃতির সঙ্গে এই সুবাল ছিল একা এটা তুলনা করার জন্য এখানে আনা হয়েছে লোকে নিন্দা করছে নিন্দা আরম্ভ করেছে কার বিরুদ্ধে এই সুভার সম্পর্কে বাণী কণ্ঠের কেমন অবস্থা ছিল সচ্ছল অবস্থা ছিল দুবলাই মাছ ভাত ছিল পাশাপাশি তাহার শত্রু ছিল এগুলো বহুপতি সমাপ্তি সুযোগ প্রশ্নের জন্য দুইজন মধ্যে পরামর্শ হইল কাদের মধ্যে পরামর্শ হইল স্ত্রী পুরুষের মানে শুভার বাবা মায়ের মধ্যে পরামর্শ হইল এরপরে দেখো এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে কুয়াশা ঢাকা প্রভাতের মতো যেদিন শুভাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলো তখন তার যে চেহারা মুখের যে ভাব মনোভাবটা হয়েছিল সেটা তুলে রাখো যে কুয়াশা ঢাকা প্রভাতের মতো বিদায়ের সময় একদিন কখন প্রতাপের সঙ্গে দেখা হয় অপরাহ্নে মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন তাকে থেকে এটা তুলনা করা হয়েছে এই শুভাও যেমন তেমনি মর্মবিদ্ধ হরিণীর মতোই প্রতাপের দিকে তাকিয়েছিল যখন সে বলেছিল কিরে শু তোর নাকি বর পাওয়া গেছে তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস দেখিস আমাদের ভুলিস নে তখন সে খুব কষ্ট পেয়েছিল সেই জন্য মনে হলো বলতে চেয়েছিল যে আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছিলাম এই কথাটা তার মনের কথা ছিল লেখক প্রকাশ করে দিয়েছেন বাল্য সখীদের কাছ থেকে বিদায় নিল বাল্য সখী বলতে ওই যে দুটো গাভি ছিল ছাগল ছিল বিড়াল ছানা ছিল এদের কাছ থেকে বিদায় নেয় সর্বশেষ একটা এখানে পয়েন্ট হলো শুক্লা দ্বাদশী রাত্রি যেদিন বিদায় নেওয়ার কথা তার আগের দিন রাত্রি সে প্রকৃতির কাছে ধরা দেয় নিজেকে এবং প্রকৃতিকে মা সম্বোধন করে যেতে চায় না শব্দার্থ গর্ভের কলঙ্ক তোমার অর্থ যা যতটুকু আছে সবটুকু মনে রাখবে তর্জমা অনিমেষ 
বিজম মহত্ব বাখারি এই শব্দগুলো আমি আমার একটি আলোচনায় তুলে ধরেছি তোমরা খেয়াল করে দেখবে পাশাপাশি আসো এবার শেষের দিকে শুক্লা দ্বাদশী একটা শব্দ আছে শুক্লা দ্বাদশী তাদের দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় শুক্লা দ্বাদশী এই দিন রাতেই সে প্রকৃতির কাছে গিয়েছিল আশ্রয় নিতে আমাকে তুমি ছেড়ে দিও না আমি কলকাতায় যেতে চাই না এরপরে এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা তত্ত্ব হল যে এই শুভ গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গ্রন্থ গল্পগুচ্ছ এই গল্পগুচ্ছ থেকে নেওয়া হয়েছে তোমরা জেনে থাকবে যে গল্পগুচ্ছ মোট একশো উনিশটি গল্প আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা জীবনে একশো উনিশটি গল্প লিখেছিলেন সেই একশো উনিশটি গল্প নিয়ে গল্পগুচ্ছ তার একটি গল্প হলো শুভা এই গল্পে কার প্রতি লেখকের হৃদয় নিগ্রানো ভালোবাসা মহত্ব বোধ প্রকাশ পেয়েছে বাক প্রতিবন্ধী কিশোরের প্রতি আচ্ছা বাক প্রতিবন্ধী কিশোরের প্রতি লেখকের কি প্রকাশ পেয়েছে দুইটা জিনিস হৃদয় নিগ্রানো ভালোবাসা মহত্ব বোধ আর লেখক এই বালিকার জন্য প্রতিবন্ধী বালিকার জন্য কি তৈরি করেছেন আশ্রয়ের জন্য একটি জগৎ তৈরি করেছিলেন আর মহত্ব বোধের প্রকাশে এই গল্পে মূল বিষয় সুপ্রি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে বইতে যেভাবে যে তথ্যগুলো দাগিয়ে দিলাম এগুলোই তোমাদের নৈর্বৈতিক প্রশ্ন হিসাবে এসে থাকবে এগুলো তোমরা চোখের পলকে পড়ে নেবে নৈর্বৈতিক প্রশ্ন সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এবার আসো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি যে এতক্ষণ তোমাদেরকে বই দাগিয়ে দিলাম এই বই দাগানোর উপরে তোমাদের যে বহু নির্বাচনী প্রশ্নের যে প্যাটার্ন সেই প্রশ্নগুলো কেমন হতে পারে সেটা দিয়ে আমি আমার আজকের আলোচনা শেষ করবো দেখো বহু নির্বাচনী প্রশ্ন করেছে আমি পাঁচটা প্রশ্ন তোমাদেরকে দেখাচ্ছে এখন যা দেখলাম এর মধ্যে থেকেই এক সুভারপতি লেখক প্রকাশ করেছেন কি সঠিক উত্তর কোনটা হচ্ছে এখানে দেখো হৃদয় নিগ্রণ ভালোবাসা আর মমত্ব বোধ আমরা একটু আগে দাগিয়েছি গল্পের শেষে যে পাঠ পরিচিতি সেখান থেকে দুইটা প্রশ্ন করা হয়েছে তাহলে এক আর তিন কোন অপশন আছে সঠিক উত্তর কোনটি তোমরা দেখো যে তার দিকে বড় বোনের নাম ছিল একটি নাম ছিল সুকেশিনি আর একটা নাম ছিল সুহাসিনী সুভাসিনী ওর নিজের নামই ছিল সুভার নিজের নাম ছিল সুতরাং তাহলে এক আর দুই কোন অপশন আছে ক সঠিক উত্তর ক এবার তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো সুভার বড় দুর্বনের বিয়ে হয় ওয়ান অনেক খোঁজাখুঁজি করে দুই অনেক অর্থ ঋণ করে থ্রি অনেক অর্থ ব্যয় করে কোনটা ঠিক আমরা তা গিয়েছিলাম এই তত্ত্বটাও তোমাদের বইতে দেখো এখানে অপশন দেওয়া হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে যে ক এক ও দুই খ এক ও তিন গ দুই ও তিন ঘ এক দুই ও তিন এখানে দেখো আসলে শুভর বড় দুর্বনের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা তোমাদের বইতে দাগিয়েছিলাম অনেক খোঁজাখুঁজি করে আর হলো অনেক অর্থ ব্যয় করে এই পয়েন্টে নাই তাহলে এক আর তিন কোন পয়েন্ট আছে খ সঠিক উত্তর খ আরেকটি প্রশ্ন লিখেছে চার নম্বর গাভি সহ শুভার আরো বন্ধ হলো খুবই ইজি লাগছে না সহজ হওয়ার কথা আমি যা পড়লাম সেগুলো এই প্রশ্ন এভাবে আসবো পরীক্ষা যে গাভি সহ শুভার আরো বন্ধ ছিল ওয়ান ছাগল টু কবুতর থ্রি বিড়াল শাবক অবশ্যই তোমরা ধরতে পেরেছ আসলে তার আরো দিনের মধ্যে ছিল ছাগল আর বিড়াল শাবক অর্থাৎ এক আর তিন কোন অপশন আছে কতে নাই ক্ষতে নাই গতে আছে ঘত হবেই না গ হলো এক ও তিন এটাই সঠিক উত্তম শিক্ষা দেব বন্ধুরা শেষ প্রশ্ন পাঁচ নম্বর বিজন মূর্তি বলতে বোঝায় ওয়ান একাকি কোন কাজ করা টু জনমানব শূন্য জনমানব শূন্য অবস্থা থ্রি কোলাহল মুক্ত প্রকৃতির আকর্ষণের দিক অসন্দেহ আছে এক দুই ক এক ও দুই খ এক ও তিন গ দুই ও তিন ঘ এক দুই ও তিন কোনটা ঠিক এক একই কোন কাজ করা না এটা তো হতে পারে না জনমানব শূন্য অবস্থা আমরা শব্দার্থের মধ্যে দাগিয়েছিলাম বিজন মূর্তি বলতে কি বিজন হয়েছে যে টু হবে কোলাহল মুক্ত প্রকৃতির আকর্ষণীয় দিক তাহলে দুই আর তিন কোন অপশন আছে গ নম্বর দুই ও তিন সঠিক উত্তর এটা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এইভাবে দেখালাম তোমাদের বহু নির্বাচনের প্রশ্ন এভাবে হয়ে থাকে এই বইতে এবং এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে থেকে হয়তো তোমাদের কোনো প্রশ্ন কম করে যেতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গল্প শুভা চমৎকার একটি গল্প আমাদের সমাজের যে প্রতিবন্ধী মেয়ে আছে 
শারীরিক ভাবে বিশেষ চাইতে সম্পন্ন যে শিশু আছে তাদের মতো একটি মেয়ের ছবি আঁকানো হয়েছে এই শুভ গল্পে শুভ ছিল একটা বাক প্রতিবন্ধী মেয়ে এই গল্পের ভিতরে আমরা আজকে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ বইটা সুন্দরভাবে হলুদ কালার কালি দিয়ে দাগি নৈবেদ্য প্রশ্নগুলো দাগালাম এবং বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলো দেখালাম যে কিভাবে প্রশ্ন করতে পারে আশা করি এতটুকু যদি প্রস্তুতি তোমার থাকে তাহলে এই গল্প থেকে কোনো প্রশ্ন দিয়ে তোমাকে আটকাতে পারবে না আর আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ